எல்லோருக்கும் வணக்கம் நம்ம ராகாஸ் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸில் ஃபோர்த் எபிசோடில் இருக்கும் இன்னைக்கு நாலாவது ராகம் பார்க்க போகிறோம் என்ன ராகம் முதல்ல நம்ம பார்த்தது மோகனம் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தது கல்யாணி மூன்றாவதாக நம்ம பார்த்தது மாயாமாளவ கவுளை இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ராகம் பேர் ஹம்ச துவனி இது தீர சங்கராபரணம் அப்படின்னு இருபத்தி ஒன்பதாவது மேலக்கர்த்தாலிருந்து பிறந்த ராகம் ஜன்யராகம் ஹம்ச துவனி பிறந்தது தீர சங்கராபரணத்திலிருந்து இருந்தா கூட இதோட பிரயோகம் எல்லாம் கல்யாணி மாதிரியே தான் இருக்கிறதுனால கல்யாணி பிரயோகம் கொண்ட ராகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை தான் பென்டடானிக் ராகம்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அஞ்சு ஸ்வரங்கள் இதில் இருக்கு அவரோணத்திலையும் இருக்கு அவரோணத்திலையும் இருக்கு இந்த ராகத்தில் மா அப்படின்ற நோட் கிடையாது தா அப்படின்ற நோட் கிடையாது சரிகம பத நீசால மா என்தா இல்லாமல் எடுத்து பார்த்தா வர ராகம் வந்து இந்த ஹம்சத்வனி இதோட ஆரோணம் சரிக பனி பீட்டு காத்ரி பா நீத்ரி சா இதுதான் இதோட நொட்டேஷன்ஸ் அவரோணத்தில் சா நீத்ரி பா காத்ரி ரீட்டு சா இதுதான் இந்த ஆரோணம் அவரோணம் ஆஃப் ஹம்சத்வனி புரியதா ஸோ இதில் நிறைய பாட்டு இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி இந்த ராகத்தை வந்து முத்துசுவாமி தீக்ஷிதரோட அப்பா ராமசுவாமி தீக்ஷிதர் அவர் வந்து கண்டுபிடிச்சி கொடுத்த ராகம் தான் இந்த ஹம்சத்வனி இது பான சக்ரா நம்ம பார்த்த பன்னெண்டு சக்ராவில் பான சக்ரா சேர்ந்தது அந்த சக்ராவை ஆக்டிவேட் பண்ணக்கூடிய ராகம் பானம் என்ன பானம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச பானம் மன்மத பானம் இல்லையா ஸோ மன்மதன் எதுக்கு அம்பு விடுவார் ஸோ அவர் வந்து ஒரு விதமான ஒரு அட்ராக்ஷன் ஒரு லவ் அதை வந்து தூண்டுறதுக்காக அவர் வந்து அம்பு விடுவார் நம்ம எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இவர் வந்து இதில் இருக்கிறதுல வந்து ஒரு அஞ்சு புஷ்பங்கள் அதுலேருந்து வெளியே வருதான் ஸோ இந்த பானத்துலேருந்து வரக்கூடிய புஷ்பங்கள் ஒவ்வொரு புஷ்பத்துக்கும் ஒரு ஒரு பெனிஃபிட் இதுலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு ஒரு ஆரோ அதாவது சொல்லக்கூடிய இந்த அம்பில் இருக்கக்கூடிய ஆரோவில் ஒரு ஒரு ஆரோலையும் ஒரு புஷ்பம் இருக்கான் என்ன புஷ்பம் லோட்டஸ் மேங்கோ ஜாஸ்மின் அசோகா அண்ட் லில்லி இந்த அஞ்சு புஷ்பங்கள் கொண்ட மண்மணம் மண்மத பானம் தான் பான சக்ரா ஆக்டிவேட் பண்ணக்கூடியது இந்த ராகம் ஸோ அதனால் என்ன நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா செலிப்ரேஷன் ஒரு கொண்டாட்ட நிலைக்கு கொண்டு போகக்கூடிய ராகமாக இது இருக்குது புத்துணர்ச்சி தரக்கூடிய ராகமாக இது இருக்குது லாட் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் அவ்வளோ அழ அளவு கடந்த மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் பொங்கக்கூடிய நம்ம மனசை அது பொங்கக்கூடிய ராகமாக இது அமைஞ்சிருக்கு தென் டென்ஷன் குறைக்கக்கூடிய ராகமாக இது இருக்குது எப்பப்பெல்லாம் நம்மளுக்கு ரிலாக்ஸ் பண்ணோம் தோன்றதோ எதுவுமே பிடிக்கல நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த ராகம் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லை நிறைய பேருக்கு நரம்பு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஒரு பத்து நிமிஷம் உட்காந்து எழுந்தாலே நம்மளுக்கு வந்து அந்த இடத்த பிடிச்சிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நரம்பெல்லாம் இழுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த ராகத்தை கொண்ட பாட்டெல்லாம் பாடும்போது நர்வஸ் டென்ஷன் ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ நர்வஸ் ஸ்டிஃப்னஸ் அது வந்து ரிலீஸ் ஆகும் நம்மளுக்கு ரொம்ப சூதிங் எஃபெக்ட் வந்து இந்த ராகம் நம்மளுக்கு கொடுக்கறதா லோட் ஆஃப் லோட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி சோர்ஸ் கொண்ட ராகம் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை எனர்ஜி சோர்ஸ் அதாவது நம்மளுக்கு உத்வேகம் தரக்கூடிய பலம் தரக்கூடிய எனர்ஜி அது வந்து நம்மளுக்கு தரக்கூடிய ராகமாக இது அமைஞ்சிருக்கு அந்த சக்தி நம்மளுக்கு உள்ளூ உள்ளிருந்து கிடைக்கக்கூடிய ராகமாக இந்த ஹம்சத்வனி அமைஞ்சிருக்கு ஸோ இதிலிருந்து டிவோஷனல்ஸ் என்ன இருக்குது ஒன்று ரெண்டு டிவோஷனல்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் பஜன்ஸும் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் சினிமாவில் என்னென்ன சாங்ஸ் இருக்குதுன்னு அடுத்த செக்மெண்ட்டில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த செக்மெண்ட்டில் நம்ம டிவோஷனல் சாங்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஒன் ஆஃப் த டிவோஷனல் சாங்ஸ் ரொம்ப ஃபேமஸான சாங் வந்து எல்லா கச்சேரியிலுமே விநாயகருக்கு நம்ம அர்ப்பணிப்போம் அதுவும் இந்த சாங் வந்து ரொம்ப மங்களகரமான ராகத்தில் அமைஞ்சதுனால இந்த பாட்டை நிறைய பேர் வாசித்ததுண்டு பாடினதுண்டு ஸோ வாத்தாப்பி கணபதி இதை ஏற்றினது முத்துசுவாமி தீட்சிதர் இதில் ரெண்டு வரிகள் பார்ப்போம் தாபி கணபதி பஜேஹம் தாபி கணபதி பஜேஹம் தாபி கணபதி பஜேஹம் வரணாசியம் வரப்பிரதம் சிவாரணாசியம் 
ವರ ಪ್ರದಂ ಜೀವಾಪಿ ಗಣಪತಿ ಭಜೆ ಅಪ್ಪಿ ರೊಂಬ ಅಳಗಾ ಇರ್ಕೋ ಒಂದು ಪಾಟ ಮುಳಕವೇ ಅಳಗಾ ಇರ್ಕೋ ಫಾಸ್ಟ್ ರೋಟೇಷನ್ಸ್ ಲಾ ಬರಬಹುದು ಇಂದ ರಾಗತೋಡ ಅಪ್ಡಿಯೇ ಇದೋಡ ಸಾರ ನಮಕ ಅದ ಪ್ರಿಂಜಿ ಕೊಡ್ತ ಮಾದರಿ ಇರ್ಕೋ ಮಂಗಳಗರಮಾವು ಒಂದು ಪುತ್ತನರ್ಚಿ ಕಡಚ ಮಾರಿ ಇರ್ಕೋ ಅಂದ ಕಚೇರಿ ಮುಳಕವೇ ಅಂದ ಎನರ್ಜಿ ನಮಕ ಫ್ಲೋ ಆಗೋ ಅಂದ ಮಾದರಿ ನರಿಯ ಕಚೇರಿ ಪಾತ್ರಕ್ಲಾ ನಮ ಸೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರು ರಘುನಾಯಕ ಅಪ್ಡಿಂದ್ರ ಪಾಟ ರೊಂಬ ಫೇಮಸ್ ಅದ ತೆಲುಗುಲ ಮತ್ತೆ ಯಾಗರಾಯರ ಎಟ್ರಿಕಾರ ಅದೇ ಮಾದರಿ ಈ ವಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಯ್ಯರು ವಿನಾಯಕ ನಿನ್ನು ವಿನಾ ಬ್ರೋಚುಟಕು அப்படின்னு ஒரு தெலுங்கு சாங் அவரும் ஏற்றிருக்காரு இதெல்லாம் டிவோஷனல் சேர்ந்த ராகம் இதில் எனக்கு தோணின ஒரு சாய் பஜன் அது ஒன்று பாடுறேன் அப்படின்னு உங்களுக்காக இது ஒரு விருத்தம் மாதிரி வரும் ரொம்ப அழகாகவே அமைஞ்சிருக்கும் அந்த பாட்டு சுக்லாம் ஹரதரம் சொன்னால் கூட இதுவே கூட ஹம்சத்வனி ராகம் தான் ஸோ இந்த பாட்டு எப்படி இருக்குன்னா நாலு வரி கொண்ட பாட்டு சாயி கஜான புத்துணர்ச்சியாக்கிறோம் பலேஷ்ய வாசிவன் சரும் இந்த எஸ் ஜானக்கி அம்மாவும் பாடின மலர்களே நாத ஸ்வரங்களும் எனக்கு ஞாபகம் வருது மலர்களே நாத ஸ்வரங்கள் நாத ஸ்வரங்கள் அப்படின்னு ரொம்ப அழகான வார்த்தை டக்கு நம்ம ஞாபகம் வரல அதே மாதிரி எஸ்பிபி சரும் ஜென்சி அம்மா பாடின மயிலே மயிலே உன் தோகை எங்கே மயிலே மயிலே உன் தோகை இங்கே ஒரு சொந்தம் இல்லையோ உறவுகள் மலராதோ இனிமைகள் மலராதோ மயிலே 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 ரொம்ப அழகான ஒரு கம்போசிஷன் வித்தியாசமா இருக்கும் இந்த பாட்டும் ஞாபகம் வருது பி சுஷீலா அம்மா எனக்குள் ஒருவன் படத்துல இருந்து தேர்கொண்டு சென்றவன் பாடிருப்பாங்க ரொம்ப அழகா பாடிருப்பாங்க தேர்கொண்டு சென்றவன் யார் என்று சொல்லடி தோழி எந்த தோழி தேர்கொண்டு சென்றவன் யார் என்று சொல்லடி தோழி எந்த தோழி காண வேண்டும் தலைவனை காடவில்லை தலையணை தேர்கொண்டு சென்ற 
அழகான ஒரு இந்த டிரான்சன் இந்த முடியும் இந்த பாட்டில் அப்புறம் கால மாறலாம் நம் காதல் மாறுமா கால மாறலாம் நம் காதல் மாறுமா தடைகள் தூண்டும் போதும் தலைவன் பாரம் போதும் இனி வரும் கால மாறலாம் நம் காதல் மாறுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே அழகாக வந்து இதனுக்கு தெரிஞ்சு வாணி ஜெயராம் அம்மாவும் எஸ்பிபி சாரும் பாடின பாட்டு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் படம் பேர் ஞாபகம் இல்லை வாழ்க்கை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் தெரியுது அதுக்கப்புறம் ஆசைகள் பரிமாறிடும் அணி மீறிடும் தரனாரு அணி மீறும் போது காவலேது இனி விடையும் வரையில் தூக்கம் என்னாவது அப்படின்னு எஸ்பிபி சாரும் சித்ராமாவும் பாடியிருப்பாங்க சிவா படத்தில் ரொம்ப அழகான ஒரு பாட்டு அது அப்புறம் ஜெயச்சந்திரனும் சுந சுனந்தா அவங்களும் பாடின பூமிடு பூ முடித்து பொட்டு வைத்த வட்டனிலா அப்படின்னு இருக்கும் இந்த பாட்டு ரொம்ப வண்ணப்பூரா அப்படின்னு இருக்கும் அது மலர்களே அதே மாதிரி சாயல் கொண்ட சாங் தான் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கேட்டாலே வந்து அதோட பேட்டர்ன் வந்து சேமாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் உணர்வீங்க பனிசா சனி பகரே தரரரா தரரரா அப்படின்னு உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளோ கிடச்சிடும் இந்த பாட்டு வந்து யாரால் மறக்க முடியும் என்னதான் ஸ்ரீரங்கரங்கநாதனின் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனிங் வந்து மோகனத்தில் கொடுத்தாலும் இந்த சரணம் வந்து அழகாக வந்து இங்கேருந்து டிரான்சிஷன் பண்ணி வந்து ஹம்சத்வனிக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருப்பார் நிசா தசாக்கு பதிலாக நிசா பாடினா உங்களுக்கு ஹம்சத்வனி வந்துடும் எப்படி பாடியிருப்பாங்கன்னா பூங்காற்று மந்திரம் பாடும் சிங்கனி மேலாடும் மாமரம் யாவும் ரங்கனின் பேர் சொல்லி மந்திரம் பாடும் அந்நாள் சோழ மன்னர்கள் ஆக்கி வைத்தனர் ஆலயம் அம்மாடி என்ன சொல்லுவேன் கோவில் கோபுரம் ஆயிரம் தேனாறு நெஞ்சை அழுதே தெய்வ பூந்தமிழ் பாயிரம் ஸ்ரீரங்க ரங்கநாதனின் பாதம் வந்தனம் செய்யடி எவ்வளோ அழகாக வந்து ஒரு ஹம்சத்வனிலேருந்து மோகனத்துக்கு டிரான்சிஷன் கொடுத்துருப்பார் ராஜா சார் சான்ஸ்லஸ் அவரோட கம்போசிஷன் ஸோ இது இது வந்து இதெல்லாம் ஒரு வந்து ஒரு மாதிரி கர்நாடிக் பேஸ்டாக அமைஞ்சால் கூட திடீர்னு ஒரு 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 கிக் கேர் மூடில் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபாஸ்ட் பீட்டில் ஒரு சாங் கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பார் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பார் பாட்டு தலைவன் பாடினால் பாட்டுத்தான் கேட்டு ரசிப்பேன் தாழமே போட்டுத்தான் சொந்த போடு சேர்த்த சுருதி சொர்கலோகம் காட்டுதெங்கே உலகமே ஆடும் தன்னாலே பாட்டு தலைவன் பாடினால் பாட்டுத்தான் கேட்டு ரசிப்பேன் தாழமே போட்டுத்தான் பாரிஜாமம் பாயும் போதும் பாலிலா வானிலே காதல் பேசும் ஊரை தூக்கம் நேரும் பார்வைகள் பேசுதே பாவையோடு காவனின் தேரிலே ஊர்வலம் போகலாம் ஆசையின் மேடையில் நாடகம் நிலவு 
எவ்வளோ அழகா சனி பகரிசா அப்படின்னு அழகாக முடிச்சிருப்பாரு ராஜா சார் அப்புறம் இந்த பாட்டும் ஞாபகம் தோகை இளமையில இடி வருகுதுவா இனி மழை வருமோ தோகை வழி நூறு கவிதைகள் நாடும் எழுதிடுமோ சிந்தும் நேரம் நான் பாடும் ராகம் காற்றோடுகள் ஞானம் செய்கின்றதோ கோலம் போடும் நாடுங்கள் காணாத ஜாலம் இதழ்களிலே பௌணமி வெளிச்சம் அப்படின்னு அந்த பாட்டு எனக்கு டக்குனு கண்ணில் தொழிலும் தாளங்கள் ஆனந்தமே இமை பரவை சிறகுகள் அசைக்கும் விழிகளிலே அங்கே ஒரு மிஸ்ட்ரஸ் வரும் காதல் விழா நடத்துகிறாய் சாகுந்தரா தேவதை விழிலே அமுத அலை கனவுகள் வளர்த்திடுக்கள் ஒரு முன் பார்வை தோகை இளமையில இடை வருகுது வானில் மழை வருமோ அப்படின்னு அழகாக பாடியிருப்பார் சொர்க்கமே என்றாலும் கூட இந்த தழுவி தான் இருக்குது ஆனால் அதுக்கு அதுக்கு தனியாக வந்து ராக பிரயோகமே இருக்குது பட் ஸ்டில் மெயின்லி பேஸ்ட் ஆன் ஹம்சத்வனின் கூட சொல் ஏறு கர காத்தோ ஏனிலேனோ பாட்டோ இங்கே அது கேட்கவில்லை அந்த லைன்ஸ்லலாம் வந்து ஹம்சத்வனி தெரியும் சாய் நீங்காத எண்ணம் ஒன்று நெஞ்சோடு உண்டு ஒரு ஷாஜஹான் ஒரு தேவதாஸ் அது போல நான் நீங்காத எண்ணம் ஒன்று நெஞ்சோடு உண்டு அப்படின்னு இந்த பாட்டெல்லாம் எனக்கு ஞாபகம் வந்து ராஜா சார் சாங்ஸில் வேற மியூசிக் டாக்டர்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணிருக்காங்கிறது அடுத்த செக்மெண்ட்ல பார்க்கலாம் ஸோ இந்த செக்மெண்ட்ல வேற எந்தெந்த மியூசிக் டாக்டர்ஸ் என்னென்ன பாட்டெல்லாம் போட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் அந்த ஹம்சத் வலியில அப்படின்னு சொல்லும் போது டக்குன்னு எனக்கு டி ராஜேந்தர் சார் தான் ஞாபகம் வராரு அவர் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு எனக்கு தெரியல நான் இதெல்லாம் கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது எனக்கு இந்த பாட்டு எனக்கு ஞாபகம் வந்தது குத்துவிளக்காக கொலமகளாக நீ வந்த நேரம் நான் பாடும் ராகம் குத்துவிளக்காக கொலமகளாக நீ வந்த நேரம் நான் பாடும் ராகம் தரா தரா அப்படின்னு இருக்கும் அந்த ஒரு ரொம்ப பெக்யூலியர் பியூட்டிஃபுல் கம்போசிஷன் ஹி இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் எவ்வளோ அழகான கம்போசிஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காரு அவர் நிறைய பாட்டு வந்து கொடுத்துருக்காரு முத்து முத்தான பாட்டெல்லாம் கொடுத்துருக்காரு அப்புறம் வந்து எனக்கு தேவா சார் ஞாபகத்துக்குறார் கல்லூரி வாசல்ன்ற படத்தில் நாட் ஸோ ஃபெமிலியர் மூவி பட் அதில் வந்து அழகான ஒரு பாட்டு கொடுத்துருக்காரு ஹரிஹரன் சார் பாடாது என் மனதை கொள்ளையடித்தவளே என் வயதை கண்டுபிடித்தவளே அழகிய முகம் நினைக்கிறவே அதிசய முகம் நினைக்கிறவே மலர் தந்தியை படித்தேன் ஒரு விண்ணல் ஓரத்தில் கண்டேன் என்னை தான் ஒரு விண்ணல் வேகத்தில் அப்படின்றது கிடக்கு வேர்ட்ஸ் ஞாபகம் இல்லை பட் இந்த ரொம்ப அழகான ஒரு கம்போசிஷன் இதோட சேர்ந்து இந்த பாட்டு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் முரளி நடித்த படத்துல இருந்து ஒரு மணி அடித்தால் கண்ணே உன் ஞாபகம் டெலிஃபோன் குயிலே வேண்டும் உன் தரிசனம் போதும் கண்ணே நீ நடத்தும் நாடகமே தூங்கும் போதும் தூங்கவில்லை உன் ஞாபகமே பாடினால் அந்த பாடலின் சுவரம் அப்படின்னு இருக்கும் அப்புறம் வந்து கமல் நடித்த படத்துலேருந்து கடோத்கஜா கடோத்கஜா இவாகமே விடாதுரா அப்படின்ற பாட்டும் இந்த ராகம் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் 
அண்ட் இது இல்லைன்னா கூட இது இன்னொரு பாட்டு வந்து ஃபேமஸ் இல்லை பட் ஸ்டில் இந்த மூவியும் ஃபேமஸ் இல்லை கார்த்திக் நடித்த படம் நினைக்கிறேன் வினோதமானவனே அப்படின் லவ்லின்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு அந்த மூவி பேர் கூட ஞாபகம் இல்லை பட் அதுவும் வந்து இந்த சாங் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது வித்யாசாகர் சார் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக அவர் எப்போவுமே ரொம்ப அழகான மெலடிஸ்லாம் கொடுப்பார் அப்புறம் வந்து அதே லவ்லி படத்தில் பூங்காற்று வீசும் பொன்மாலை நேரம் அப்படின்னு ஒரு மிருதுவா சென்ட்ரல் தாலாட்டுற மாதிரி நம்மளுக்கு இந்த பாட்டு கொடுத்துருப்பாரு வித்யாசாகர் சார் இது எனக்கு ஞாபகம் வருது அப்புறம் ரொம்ப ஃபேமஸ் சாங் வந்து அஜித் ஷாலினி இப்போ பேர் பட் அப்போ நடிச்ச படத்துல அமர்களத்துல இருந்து பரத்வாஜ் இசையில வந்து உன்னோடு வாழாத வாழ்வு என்ன வாழ்வு என்னுள் நெஞ்சு சொல்கின்றது பூவோடு பேசாத காற்று என்ன காற்று ஒரு பூஞ்சோலை கேட்கின்றது மண்ணில் ஏன் ஏன் என்னையும் வந்தால் எந்த பெண்மை போ போக்குவே நான் பிறக்கும் முன்னே அடனே பிறந்ததே நான் பிறக்கும் போது நீ எந்த கையில் என்ன இந்த தானோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு மிஸ்டம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் சில ஸ்வரங்கள் அழகு சேர்க்கறதுக்காக எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ண போ போட்டிருக்கு பட் பேஸ் இஸ் ஹம்ச துவனி நம்ம சொல்லலாம் அப்புறம் யுவன் சங்கர் ராஜா வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு மெலடி போட்டிருப்பார் வந்து நம்ம சுஜாதா அம்மா பாடினது நெஞ்சோடு கலந்திரு உறவாலே காலங்கள் மறந்திடு அன்பு நிலவோடு தென்றலும் வரும் வேளை காயங்கள் மறந்திடு அன்பு ஒரு பார்வை இங்கு நான் சொன்னால் வலி போகும் அன்பு அன்பு ஞாபகம் ஒரு வார்த்தை இங்கு நான் சொன்னால் வலி போகும் என் அன்பே அன்பே இது வந்து அவங்க பாடியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் உன்னி கிருஷ்ணன் சார் வந்து காலங்களோடும் இது கதையாகி போகும் என் கண்மேல் துளியின் நீரம் வாழும் தாயாக நீதான் தலை கோத வந்தாலும் மடி மீது மீண்டும் ஜனனி வேண்டும் என் வாழ்க்கை நீங்கு தந்தது அடி உன் நாட்கள் தான் இங்கு வாழ்வது காதல் இல்லை இது காமம் இல்லை இந்த உறவுக்கு உலகத்தில் பெயர் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு சம்சத்வனி தழுவிய இந்த பாட்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப மிருதுவா பாம்பே ஜெயஸ்ரீ மேம் வாய்ஸை கொண்டு வந்து ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் வந்து இந்த பாட்டை உருவாக்கியிருக்காரு கம்போஸ் பண்ணியிருக்காரு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு பாம்பே ஜெயஸ்ரீ சாங்ஸ் நிறையா கேட்பேன் இந்த பாட்டு வந்து ஒரு மாதிரி ரொம்ப மிருதுவாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி ரொம்ப சூதிங்காக இருக்கும் உயிரே இன்னுயிரே என்ன உணடக்கிறதே அடடா இந்த நொடி வாழ்வில் இனிக்கிறது ஒரு நிமிடம் ஒரு நிமிடம் என்னை பிரியாதே என் அருகில் நீ இருந்தால் தலைக்கால் புரியாதே நிஜம் தானே கீழடி நினைவெல்லாம் நீடி நடமாடும் பூச்செடி நீ என்னை பாரடி அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த பாட்டு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அப்புறம் விஜய் ஆண்டனி சார் ரெண்டு பாட்டு போட்டிருக்காரு வித்தியாசமாக ஒரு பாட்டு போட்டிருக்காரு சப்போஸ் உன்னே காதலிச்சு சப்போஸ் நானும் பேதலிச்சு சப்போஸ் என்ன கட்டி கோலா என்ன செய்வாய் சப்போஸ் உண்மையில் கோபம் வந்து சப்போஸ் அங்கே என மறந்து சப்போஸ் நாயை செருப்பெடுத்தா என்ன செய்வாய் விளையாட்ட சொன்ன சொல்ல என் தப்பு நான் சாரி கேட்பேன் சாரி நான் சாரி இல்லை சாரி பாப்பா 
விளையாட்ட போலீஸ் போவேன் விளையாட்ட கம்ப்ளைண்ட் செய்வேன் கொஞ்சம் தட்ட சொல்வேன் பி கேர்ஃபுல் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் சுக்ரன் படம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அது இதில் போட்டிருப்பார் சுக்ரனும் கேடியோ ரெண்டுத்தில் ஏதோ ஒரு படம் அது வந்து போட்டிருப்பார் சுக்ரன் தான் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி இது ஒரு பியூட்டிஃபுல் சாங் இது ரொம்ப பேசப்பட்ட பாட்டு அவள் அப்படி ஒன்றும் வழகில்லை அவளுக்கு யாரும் இட இல்லை அவள் அப்படி ஒன்றும் கலரில்லை ஆனால் அவளது குறையில்லை அந்த மாதிரி இருக்கும் அவள் பெரிதாய் ஒன்றும் படிக்கவில்லை அப்படின்னு இருக்கும் பியூட்டிஃபுல் சாங்ஸ் இது எங்கே இருக்கு அப்படின்னா இந்த பான சக்ரா அதை மொத்தம் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டு இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் செக்மெண்டில் ஸோ இந்த செக்மெண்டில் நம்ம இந்த பான சக்ரா எங்கே இருக்குது அதை எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் நான் லாஸ்ட் டைம் வந்து மாயமாளவ கவலையில் நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோன்னா உடம்பில் இந்த ஹார்ட் முடிகிற இடம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு கொஞ்சம் கீழே ஸோ திஸ் இஸ் த பாயிண்ட் அட் விச் யூ வில் ஹேவ் சோலார் ப்ளெக்ஸிஸ் ஸோ இது தான் சோலார் ப்ளெக்ஸிஸோட சக்ரா இருக்கக்கூடிய பொசிஷன் இது ஹார்ட் ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் எக்ஸாக்ட்லி த மிட் பாயிண்ட் இந்த பாயிண்டில் தான் உங்களுக்கு இந்த பானா சக்ரா இருக்குது இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட் இஸ் தி பாயிண்ட் தட் வில் பிரிங் த கனெக்டிவிட்டி ஃப்ரம் த ஹெவன்லி பாடிஸ் இது தான் டைரக்ட் கம்யூனிகேஷன் பண்ணுறது நம்மளுக்கு ஸோ டு த ஏஞ்சல்ஸ் அரவுண்ட் தி ஏர்த் ஸோ த இட் கெட்ஸ் த கைடன்ஸ் ஃப்ரம் த ஹெவன்லி பாடிஸ் நம்ம என்ன பண்ணணும் பண்ணக்கூடாதுன்ற ஒரு கைடன்ஸை அது வாங்கிட்டு வருது ஸோ இது தான் அந்த பானா சக்ரா ஸோ அதனால தான் ஹார்ட்டில் நடுவில் இந்த அம்பு போடுறோம் இல்லையா ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு த ஹார்ட் பட் தென் இட் இஸ் த்ரூ த பானா ஸோ அந்த பானத்தை ஆக்டிவேட் பண்ணக்கூடிய ராகமாக இது அமைஞ்சிருக்கு ஏன்னா தீர சங்கராபரணத்தோட ஜன்னிய ராகம் தீர சங்கராபரணத்துக்கு இந்த பவர் இருக்குது ஸோ இது பண்ணுறதுனால என்ன ஆகிறது உடம்பில் இருக்கிற சர்வ ரோகத்துக்கும் நிவாரணம் உடம்பில் இருக்கிற சர்வ ரோகம் அப்படின்னா சர்வ அப்படின்னா எல்லா ரோகம் அப்படின்னா பிரச்சனைகள் ரணங்கள் ஒரு ஊண்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம கிட்டே இருக்கிற குறைபாடுகள் அந்த ரோகத்துக்கூட நிவாரணம் ரிலீஃப் ஆர் இட் சூதஸ் யூ இட் மேக்ஸ் யூ எஸ்கேப் ஃப்ரம் தட் பர்டிகுலர் பெயின் அண்ட் கியோர்ஸ் யூ ஃப்ரம் த டிசீஸ்ன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதுதான் சர்வரோக நிவாரணம் ஸோ இதை தரக்கூடிய ராகமாக இந்த ஹம்சத்வனி இருக்குது ஸோ ஹம்சத்வனி பாடுங்க சந்தோஷமாக லைஃப் என்ஜாய் பண்ணுங்க செலிப்ரேட் லைஃப் வித் மியூசிக் அடுத்த வாரம் இன்னொரு ராகத்தோடு உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் Thank you. Landry. Welcome.